പത്താം ക്ലാസ് തുല്യതയുടെ ഗണിതം ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂചക സംഖ്യകൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മദ്യബിന്ദുവാണ് അതായത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തന്നാൽ അതിൻ്റെ മദ്യ ബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നീളം അതിൻ്റെ ആ ഒരു അകലം എത്രയെന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മദ്യം അല്ലേ പക്ഷെ അതിൻ്റെ മദ്യം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേർ മദ്യത്തിൽ മദ്യം എവിടെയായിരിക്കും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മദ്യം കിടക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ആ മദ്യത്തിൻ്റെ ബിന്ദു ആ ബിന്ദു എക്സ് വൈ എന്ന ആ ബിന്ദുവാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതായത് ആ ഒരു പി എന്ന അവിടെ ഒരു പി എന്ന് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ പിയുടെ സൂചക സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പം മദ്യ ബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നോക്കൂ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എ എന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ബി എന്നൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മദ്യ ബിൻ മദ്യത്തിലായിട്ട് ഞാൻ പി എന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഈ എ എന്നതും ബി എന്നതും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ പിയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ അതായത് എക്സ് വൈ എന്ന ഫോമിലായിരിക്കുമല്ലോ സൂചക സംഖ്യകൾ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഈ പിയുടെ എക്സ് വൈ എന്ന ഈ ഒരു സൂചക സംഖ്യ കാണാൻ അതെങ്ങനെ കാണുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ മദ്യ ബിന്ദു കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ബി എന്നതിന് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ എ ബിയുടെ മദ്യബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ ഈ എ ബി എ ബിയുടെ മദ്യബിന്ദു എന്നാൽ പി പിയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ അതെന്തായിരിക്കും അതാണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു അതുപോലെ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു എക്സ് പി എന്ന ഇതിൻ്റെ മദ്യത്തിലുള്ള ഈ പി എന്ന ഇതിൻ്റെ ഈ സൂചക സംഖ്യകളാണ് കാണുന്നത് അതെന്താണ് ഈ എ എയുടെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് സൂചക സംഖ്യകൾ എയുടെയും ബിയുടെയും എക്സ് സൂചക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതുപോലെ വൈ സൂചക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ മദ്യ ബിന്ദു ഓക്കെ പി എന്ന മദ്യ ബിന്ദു കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണാനാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പഠിച്ചത് ഇനി ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൻ്റെ മദ്യ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കാണാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു മാറിപ്പോകരുത് ഇത് മദ്യ ബിന്ദുവാണ് കേട്ടോ ഇത് കാണുന്നത് മദ്യ ബിന്ദു രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ മദ്യത്തിലുള്ള ബിന്ദു കാണാനാണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് തന്നാൽ രണ്ട് സംഖ്യ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ബിന്ദുക്കൾ തന്നാൽ അവയുടെ മദ്യ ബിന്ദു കാണുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ രണ്ട് ഒന്ന് ബി പത്ത് ഏഴ് ഇവ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയുടെ മദ്യ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാമോ അപ്പോൾ ഇവ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വരയുണ്ട് അവയുടെ മദ്യ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണും അതിനുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇതിനെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പോൾ എ ബിയുടെ മദ്യ ബിന്ദു സമം എ ബിയുടെ മദ്യ ബിന്ദു സമം എന്താണ് എന്താ നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ആണല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഇവിടെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് രണ്ട് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്ലസ് വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത് ബൈ ടു കൊമ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഴ് ബൈ ടു എത്ര വരും പത്
പി എന്നെടുത്താൽ അതിലെ സൂചക സംഖ്യകൾ എന്താണ് ആറ് നാല് മനസ്സിലായോ ഇനി മറ്റൊന്ന് നോക്കൂ എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ രണ്ട് ഏഴ് ബി ആറ് ഒമ്പത് ഇവ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയുടെ മദ്യബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ബിയുടെ മദ്യബിന്ദു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ആരെയും എ ബിയുടെ മദ്യബിന്ദു സമം എന്താ ചെയ്യേണ്ടി എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് കാണാതെ പഠിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി പറയാം എന്നാൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ബൈ ടു അതുപോലെ ഏഴ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഏഴ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ബൈ ടു നോക്കൂ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നടയാപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഇന്ന് എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും ഒന്നും തമ്മിൽ മാറില്ല അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് മറ്റേത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ബൈ ടു അതുപോലെ ഇത് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ അതിൻ്റെ ബൈ ടു അപ്പോൾ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് പിന്നെ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും എട്ടിന് എട്ടിന് രണ്ടുകൊണ്ടായിരിച്ചാൽ നാല് പതിനാറിന് രണ്ടുകൊണ്ടായിരിച്ചാൽ എട്ട് അപ്പോൾ എ ബിയുടെ മധ്യ ബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നാല് എട്ട് ഓക്കെ ഇനി മറ്റ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ മൈനസ് ഒന്ന് നാല് ആറ് ഒമ്പത് ഇവയുടെ മധ്യ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകളാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ മൈനസ് ഒന്ന് നാല് ആറ് ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എ എന്നും കൊടുത്തു ഇതിന് നമ്മൾ ബി എന്നും കൊടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ബിയുടെ മദ്യബിന്ദു എ ബിയുടെ മദ്യബിന്ദു സമം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ആറ് എക്സ് ടു എന്നത് ആറ് ബൈ ടു കോമ ഇവിടെ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് പ്ലസ് ഒമ്പത് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ചിഹ്നം മൈനസും ഒരു ചിഹ്നം പ്ലസും ആണ് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക എന്നാണ് പറയാം വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക അപ്പോൾ വലുത് ഏതാ ഇവിടെ ആറ് ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് ആറിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി ഒമ്പത് ഇവിടെ എത്ര ഒമ്പതും നാലും പതിമൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ആണല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണം അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് രണ്ടര അല്ലേ രണ്ടരയാണ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഓക്കെ രണ്ടര എന്ന് വരും പിന്നെ പതിമൂന്നിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പതിമൂന്നിൻ്റെ പകുതി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഇത്രയേ ആറ് പതി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് പിന്നെ ഒന്നാ ബാക്കിയുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയേ അര അപ്പോൾ രണ്ടര ആറര ഇതാണ് മൈനസ് ഒന്ന് നാല് ആറ് ഒമ്പത് എന്നീ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ബിന്ദുക്കളുടെ മധ്യ ബിന്ദു ഓക്കെ ഇനി പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ചെയ്തു നോക്കാമെന്ന അതിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് എ നാല് ഒന്ന് ബി ആറ് എട്ട് എ ബിയുടെ മധ്യ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പേജിലാണ് എ എന്നത് നാല് ഒന്ന് അതുപോലെ ബി ആറ് എട്ട് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ മധ്യ ബിന്ദു കാണണം അപ്പോൾ എ ബിയുടെ മധ്യ ബിന്ദു എങ്ങനെ കാണും എ ബിയുടെ മധ്യ ബിന്ദു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എ ബിയുടെ മധ്യ ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അപ്പോൾ അതിനിവിടെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറ് അപ്പം നാല് പ്ലസ് ആറ് ബൈ ടു പിന്നെ ഒന്ന് പ്ലസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഓക്കെ 
अब आर ए प्लस ना पते बै रु ओके बै रु अब ओके एट बै रु इन पते बै रि पकुदी एत्र अंज ओपे बै रि पकुद एट्ड पकुद एट पकुद नाकूडियु अगुति अर अब अंज नर इन नाल आई रु बिंदु मध्य बिंदु मनसो इन अड़ क्वस्ट नोकू और वृत्त वरच व्यास रुट सूचक संख्य अंज मूं पद वृत्त केन्द्र सूचक संख्य कंपिड़ा अब नोकू और वृत्त वरच व्यास रुट सूचक संख्य अब नाम वृत्त वरचु आ वृत्त और व्यास वरचु अब रुट सूचक संख्य अंज मूं अल पदे इतना तुम इन का वृत्त केन्द्र सूचक संख्य अब वृत्त केन्द्र सूचक संख्य इतना इन बिंदु और वर और इव तमिल रु बिंदु और वृत्त रु बिंदु अब ई रु बिंदु तमिल चेरत वरच सेंटर आध्य आृत्ति सेंटर अब नामि मध्य बिंदु का अब इन न बी ए बी ए व्यास मध्य बिंदु ए बी रामाटो ए बी ए व्यास मध्य बिंदु एने का सम एक्स वण प्लस एक्स टू बै टू वै वण प्लस वै टू बै टू ओके अब इवे एक्स वण वै वण अंज मूं अल पद अल एक्स वण वै वण एक्स टू वै टू ओके अब अंज प्लस अंज प्लस बै रे कोम मूं प्लस पद बै रु ओके पत् पद बै रु अब पद मूं कूटिया पद मूं पद बै रु ओके अब इतना वो पदा पकुति ऐल पदा पकुति अब ई सेंटर ए पर ओके आदान रामा क्वस्ट इन अड़ क्वस्ट नोकू ए बी ए वर मध्य बिंदु पी ए बी ए वर अ मध्य बिंदु पी आनु इन ए सूचक संख्य रे सोरी माइनस रे मूं ए सूचक संख्य माइनस रे मू इन पी युदूं अब मध्य बिंदु तंदे बी युद्ध सूचक संख्य कंपिड़ा अब इवे चुमें पर बी ए बिंदु ए बी ए अगर रु बिंदु ओके इन इन अब मध्य पी ए बिंदु ओके अब ए बी ए वर मध्य बिंदु पी ए सूचक संख्य एत्र सूचक संख्य तुम्हें माइनस रे मू इन ए सूचक संख्य इन एंटे इन बी अल ती एत्र ओके बी युद्ध सूचक संख्य कंपिड़ा अब नमुक बी युद्ध सूचक संख्य कलो अब नमक इन तना नमक क्यों ए बी युद्ध मध्य बिंदु ए बी युद्ध मध्य बिंदु पी आब मध्य बिंदु का इक्वेशन नमक अल एक्स वण प्लस एक्स टू बै टू वै वण प्लस वै टू बै टू अब वैचे अब ए बी युद्ध ए बी युद्ध मध्य बिंदु सम एक्स वण प्लस एक्स टू बै टू वै वण प्लस वै टू बै टू नमक इन ए बी युद्ध मध्य बिंदु नमुक ए ती ती तुम अब ई ए बी युद्ध मध्य बिंदु आी अल अब इन नमुक ए बी युद्ध मध्य बिंदु नमुक पी एड़क ई ए बी युद्ध मध्य बिंदु आरान पी आई पी नमुक ती पी युद्ध स्थान नमुक ओन ए पी नमुक तुम्हें इन 
ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് എ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എത്രയാണ് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് അതായത് എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി കാണേണ്ടത് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന ബി എന്ന പോയിന്റാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സ് വൺ എന്നതിൽ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്ക എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു വൈ ടു അതുപോലെ വൈ വൺ എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് വൈ ടു വൈ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിന് ചെറിയ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ ഒരു മധ്യ ബിന്ദുവാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിലെ സൈഡിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കൂ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന പോയിന്റുകളാണ് അപ്പോ ഇത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ എക്സ് സൂചന ഇതെന്താണ് ഇത് എക്സ് സൂചനസംഖ്യകൾ ഇത് വൈ സൂചനസംഖ്യകൾ ഇതോ ഇത് എക്സ് സൂചനസംഖ്യ വൈ സൂചനസംഖ്യ അപ്പൊ ഇതിലുള്ള എക്സ് സൂചനസംഖ്യ ഇതിലുള്ള എക്സ് സൂചനസംഖ്യ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ഇതിലുള്ളത് ഇതുമായിട്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സൂചനസംഖ്യകളെ ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു എന്നാണ് അതുപോലെ ഏഴ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അപ്പൊ അതിന് ആ ഈക്വൽ എന്ന് വെവ്വേറെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് സമം ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്തു എക്സ് സൂചനസംഖ്യകൾ മാത്രം എടുത്തു ഇതിലെ എക്സ് സൂചനസംഖ്യ ഇതിലെയും എക്സ് സൂചനസംഖ്യ ഒന്ന് സമം എന്തട്ടി മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തേത് മൈനസ് ഒന്ന് സോറി ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു അപ്പോ ഇനി അതൊന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ സമം ഏഴ് സമം മൂന്ന് പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഈ രൂപത്തിൽ മാറ്റി എഴുതാം ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഹരണം രണ്ട് എന്നതിനെ ഈ സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം ഈ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് തേരിൽ നിന്നും ഹരണം രണ്ട് എന്നതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ രണ്ട് സമം മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്നാവും അല്ലേ അത് അങ്ങനെ ആയി ഇനി എന്താണ് അപ്പൊ എക്സ് ആണ് സോറി എക്സ് ടു ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്സ് ടു ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ എക്സ് ടു എന്നതിന് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഈ മൈനസ് ടുവിന് സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവന്നാൽ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സമം എക്സ് ടു അത് എത്രയാണ് അപ്പൊ എക്സ് ടു സമ എന്ത് കിട്ടും നാല് എക്സ് ടു എന്നത് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടാണ് അതെന്താണ് നാല് അപ്പൊ എക്സ് ടു എന്നത് എന്താന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താ കിട്ടണ്ടേ വൈ ടു കിട്ടണം അത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലേ എന്താ ചെയ്യാ ഇവിടെ ചെയ്ത അതേപോലെ ഈ ഏഴ് സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറമാണ് അപ്പൊ ഈ താഴെയുള്ള രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഈ വൈ ടു എന്നത് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഹരണം എന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഗുണനം എന്നാവും അപ്പൊ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം മൂന്ന് പ്ലസ് വൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് സമം മൂന്ന് പ്ലസ് വൈ ടു ഇനി വൈ ടു എന്നതിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ മൂന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ പതിനാല് മൈനസ് മൂന്ന് സമം വൈ ടു അതെന്ത് വരും പതിനാലിന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനൊന്ന് ഓക്കെ അത് വൈ ടു അപ്പോൾ വൈ ടു എന്നത് പതിനൊന്നും എക്സ് ടു എന്നത് നാലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് പി ബി എന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി നാല് പതിനൊന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് എഴുതേണ്ടത് ഇതിന്റെ പോയിന്റുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എയും ബിയും ആണ് എയും ബിയും തരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ബി തന്നില്ല അതിന് പകരം എയും പിയും തന്നു അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതിന്റെ ആ സൂചന സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ ബിയുടെ സൂചന സംഖ്യകൾ സമം നാല് ഏഴ് നാല് സോറി നാല് പതിനൊന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതായത് വരയുടെ ചെരുവ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾക്ക് തീരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം ഓക്കെ താങ